Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia, amigos do Campo Aberto. Eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast. Sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre um inseto, mas um inseto que tem tudo a ver com os nossos alimentos. A abelha. Nos últimos tempos, temos ouvido muito sobre o declínio da população de abelhas em todo o mundo. Isso é verdade, e não impacta apenas na produção de mel, como muitos pensam. Existem no mundo mais de 20 mil espécies de abelhas. No Brasil, são cerca de 3 mil tipos diferentes. E mais que produzir mel, as abelhas são responsáveis por um trabalho fundamental na agricultura, a polinização das plantas. Existem culturas extremamente dependentes da polinização por abelhas, como a maçã, o maracujá, a melancia, o melão e a abóbora. Outras, como a laranja e o feijão, têm uma dependência menor, mas a presença de abelhas traz importantes ganhos de produtividade na lavoura. No caso da maçã, por exemplo, existe o fator da autoincompatibilidade, ou seja, você precisa cruzar plantas diferentes para que elas produzam. E para isso, é necessário transportar o pólen de um pé até o outro, e a abelha é a principal responsável por esse trabalho. Sem abelha, não tem maçã. Mesmo a soja, considerada pouco dependente da polinização externa, também pode ser beneficiada. Estudos da Embrapa indicam que a produtividade pode aumentar em até 18% quando há presença de abelhas na lavoura. Mas a pergunta que não quer calar, as abelhas correm o risco de extinção? É muito difícil que isso aconteça. A esmagadora maioria das abelhas é selvagem e não vive em grupo. Portanto, seria muito difícil que todas fossem afetadas por fatores externos. O grande responsável pela morte das abelhas aos olhos da sociedade são os agrotóxicos. Se aplicados indevidamente, podem sim matar as abelhas, mas seguindo as boas práticas, é possível que a agricultura e abelhas convivam em harmonia. No Brasil, a principal causa de morte de abelhas são as alterações climáticas, como a falta de chuvas, por exemplo. No mundo, a grande vilã é uma doença chamada varroa, que felizmente não é tão letal para as nossas abelhas, da espécie africanizada. Se você quiser saber mais sobre as abelhas, acesse o site eucomo.com ou os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá tem uma entrevista exclusiva com Bruno Souza, que é pesquisador da Embrapa Meio Norte, onde ele fala sobre a importância das abelhas para a agricultura, explica em detalhes a questão da mortandade e o que pode ser feito para minimizar o problema. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso e até a semana que vem.